ये पृथ्वी है आप इस विशाल से दिखने वाले ग्रह में कहीं रहते हो और हर कोई चीज जिसके साथ आपने कभी भी इंटरेक्ट किया है वो इसी ग्रह में है पर ये इतना विशाल ग्रह ब्रह्मांड के तुलना में कितना बड़ा है कंपैरिजन के लिए हम लेते हैं चांद को तो चांद पृथ्वी से काफी नजदीक लगता है क्योंकि यही एक चीज है जिसे हम रात में बहुत क्लियरली देख सकते हैं बट एक्चुअली में चांद हमसे इतना नजदीक नहीं जितना हम सोचते हैं चांद हमसे बल्कि इतना दूर है इस दूरी के बीच लगभग 30 पृथ्वी और आ जाएंगे और अगर हम एक कार में किसी तरह चांद में जा सके 100 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड में तो हमें 160 दिन लगेंगे चांद पे पहुंचने के बाद पृथ्वी का दृश्य कुछ ऐसा लगेगा तो पृथ्वी काफी बड़ी लग रही है राइट अब देखते हैं यही नीले रंग का ग्रह मार्स से कैसा दिखता है तो ये एक तस्वीर है जो ली गई थी मार्स से स्पेस प्रोप द्वारा ये छोटा सा डॉट जो आप देख रहे हैं वो है हमारी पृथ्वी जो ऐसी दिखती है मार्स के सतह से मार्स की एवरेज दूरी हमसे है 225 मिलियन किलोमीटर्स, जो यहाँ तक कि 400 मिलियन किलोमीटर्स तक भी पहुंच सकती है तो इसका मतलब अगर हमें एक दिन मार्स जाना पड़े तो हमें चांद से नौ गुना ज्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी यहाँ तक कि रोशनी की किरण को भी 20 मिनट लग जाएंगे यहाँ से पृथ्वी तक पहुंचने में जिसका मतलब इंस्टेंट कम्युनिकेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा इन दो ग्रहों के बीच अगर हम थोड़ा और दूर जाए तो हम ढूंढ सकते हैं वॉयजर वन स्पेस प्रोब को जो अब तक का इंसान द्वारा बनाया गया सबसे दूर उड़ने वाला स्पेसक्राफ्ट है इसकी दूरी हमारे पृथ्वी से 138 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है जहां एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है पृथ्वी से सूरज का डिस्टेंस अपने सफर में कभी वॉयजर वन ने अपने कैमरा को पीछे करके ये तस्वीर निकाली ये देखने में तो इतना कुछ नहीं लगता है लेकिन ये पूरे इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा अचीवमेंट है ये सफेद नीले रंग का डॉट हमारी पृथ्वी है ये हमारा घर है यही अरबों लोगों ने जन्म लिया और अपनी पूरी जिंदगी काटी है यही सभी ने सुख और दुख दोनों देखा है यही सारे धर्म और धर्म बनाने वालों ने जन्म लिया है हर राजा रंग संत और पापी ने इंसानियत के इतिहास में अपनी जिंदगी यही काटी है और ये यहाँ से सूरज की सफेद रोशनी में इतनी छोटी सी चीज दिखाई दे रही है वॉयजर वन सत्रह किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड में ट्रैवल कर रहा है इतने स्पीड में भी वो हमारे सूर्यमंडल यानी सोलर सिस्टम के बाहर आने के लिए तीस हजार साल तक नहीं निकल पाएगा एक बार हम सूर्यमंडल से बाहर निकल पाए तो हम पहुंचते हैं जिसे कहते हैं इंटरस्टेलर नेबरहुड में मतलब ये सब हमारे सूर्यमंडल के पड़ोसी है यहाँ हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स से बढ़ के लाइट ईयर्स में दूरी मापते हैं एक लाइट ईयर मतलब उतनी दूरी जो एक रोशनी की किरण एक साल में तय करती है जो होता है 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर्स। सूरज के अलावा हमारे सबसे नजदीक का सितारा जिसे कहते हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी हमसे फिर भी 4.24 लाइट ईयर दूर है अगर वॉयजर वन स्पेसक्राफ्ट उसकी ओर बढ़ने लगा तो उसे सत्तर हजार साल लगेंगे उस स्पीड में वहां तक पहुंचने में अगर हम थोड़ा और जूम आउट करते हैं तो हम देख सकते हैं पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को इसके ही अंदर हमारी पृथ्वी है ये पीला डॉट हमारे रेडियो ब्रॉडकास्ट सिग्नल का रेंज है जिसका मतलब कोई भी एलियंस अगर ये रेंज के बाहर है तो उन्हें इंसानों की मौजूदगी का कभी भी पता नहीं चल पाएगा हमारा पूरा गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने तक एक लाख लाइट ईयर्स बड़ा है यहाँ लगभग दस हजार करोड़ सितारे और दस हजार करोड़ प्लैनेट्स है लेकिन आप इन सब को रात में कभी नहीं देख पाओगे क्योंकि 99% सितारे जो आप रात में देख सकते हो वो सिर्फ इतने छोटे से एरिया के अंदर होता है लेकिन ये इतना विशाल गैलेक्सी कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में जिसका ये भी एक भाग है जूम आउट करने पे हम देख सकते हैं जिसे कहते हैं लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज ये हमारे आसपास स्पेस का एक ऐसा हिस्सा है जो एक कलेक्शन है 54 अलग गैलेक्सीज का जो फैले हुए हैं एक करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी तक बट और जूम करने पे हम देख सकते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर को जिसका लोकल ग्रुप एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है यहाँ एक कोने से दूसरे कोने तक दूरी ग्यारह करोड़ लाइट ईयर्स है बट ये इतना बड़ा सुपर क्लस्टर भी एक रेती भर का दाना है बड़े लैनी किया सुपर क्लस्टर का जो हमारे गैलेक्सी जैसे एक लाख और गैलेक्सीज का घर है यहाँ दूरी एक कोने से दूसरे कोने तक चौंकाने वाली बावन करोड़ लाइट ईयर्स है बट यहाँ से भी अगर हम जूम आउट कर सके पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक तो हम देख सकते हैं कि टाइटैनिक लैनिक या सुपर क्लस्टर भी एक बहुत ही छोटा सा भाग है ब्रह्मांड के वो हिस्से का जिसे हम आज तक देख पाए हैं ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और इसके अंदर वो सब कुछ है जहां तक हम आज देख पाए हैं 
यहाँ पे कम से कम दो लाख करोड़ गैलेक्सीज है और इन सब गैलेक्सीज में मिलजुल के इतने सितारे हैं जितने रेती के दाने पृथ्वी में भी नहीं है हमारे पृथ्वी से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किसी भी कोने तक दूरी है 4,650 करोड़ लाइट ईयर्स जिसका मतलब है इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की पूरी लंबाई है 9,300 करोड़ लाइट ईयर्स बट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि ब्रह्मांड के इस दिखने वाले हिस्से के पार क्या है इतना ध्यान रखिए कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो सब कुछ है जो हम आज देख सकते हैं आधुनिक टेलीस्कोप्स के मदद से और ये बिल्कुल मुमकिन है कि इसके पार का ब्रह्मांड और कहीं ज्यादा विशाल और कहीं ज्यादा रोमांचक है हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि आगे और क्या क्या हो सकता है क्योंकि उतनी दूर से रोशनी आज तक हमारे पृथ्वी तक कभी पहुंच ही नहीं पाई और शायद कभी पहुंच भी नहीं पाएगी क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार यानी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है रोशनी से भी तेज गति से तो इसका मतलब साफ है कि अगर इंसान करोड़ों सालों तक और भी टिक जाए लेकिन ब्रह्मांड में ऐसी कई जगह होगी जो हमेशा हमसे छुपी ही रह जाएगी चाहे हम उन्हें ढूंढने की कितनी भी कोशिश कर ले कॉस्मिक इन्फ्लेशन थियरी के कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा यूनिवर्स डेढ़ सौ सिक्सटिलियन गुना बड़ा हो सकता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के कंपेरिजन में ये नंबर कुछ इस तरह दिखता है ध्यान से देखिए इस नंबर को इसमें इतने जीरोस है कि आप बिल्कुल चौंक ही जाओगे कंपैरिजन के तौर पे अगर आप सोच सके कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक फुटबॉल के साइज का है तो पूरा यूनिवर्स उसके सामने हमारे पृथ्वी के साइज के बराबर होगा बस सोचिए कि हम रह रहे हैं एक फुटबॉल के अंदर और हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है बट इससे हमें घबराना नहीं चाहिए इसके विपरीत हमें ये सोचना चाहिए कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे लिए कितना कुछ है आगे खोज करने के लिए तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और उससे नया कुछ जरूर सीखने मिला तो आपकी क्या राय है इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में क्या ये आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा विशाल है या उससे कम कॉमेंट्स कीजिए नीचे हम सुनना चाहेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए जय हिंद